تاریخ زنده در دل تهران کاروانسرای خانات در میدان امین و سلطان از تاریخ دقیق ساخت کاروانسرای خانات اطلاعی در دست نیست در اولین نقشه تهران که به دستور ناصر الدین شاه در سال 1302 هجری قمری ترسیم شده بود محل کنونی کاروانسرا به نام سرای روغنی مشخص شده است که در آن روزگار در خارج از حصار صفوی و در کنار دروازه حضرت عبدالعظیم قرار داشت به گزارش مشرق به نقل از شرق چهارراه مولوی خیابان صاحب جمع میدان امین و سلطان اینجا جایی است که مجموعه تاریخی و فرهنگی را به نام کاروانسرای خانات در دل خود جای داده است کاروانسرای خانات با قدمتی بیش از یک قرن از نخستین کاروانسراهای درون شهری تهران بود که بدون هیچ گونه تخریب و ویرانی با مرمت و بازسازی مالکان شخصی همچنان به حیات خود ادامه می دهد این کاروانسرا با مساحت ده هزار متر مربع با الهام از معماری باغهای ایرانی شکل گرفته که پنجاب و دو حجره را در محبته خود جای داده است بدین گونه که در هر زل کاروانسرا سیزده حجره وجود دارد که امروزه در اجاره عمد فروشان خوشت بار است سحن کاروانسرا همچنین دارای دو ایوان است که یکی از آنها در شرق به در ورودی بزرگی راه می یابد و دیگری در قرب محبته به ورودی دوم کاروانسرا می رسد در دو سوی ورودی اصلی نیز حجره های بزرگی قرار دارند که به بازار و میدان سابق امین و سلطان که امروزه چیزی از آن باقی نمانده منتهی می شوند محمد اردهالی یکی از مالکان خصوصی کاروانسرا که مدیریت آن مکان را به عهده دارد در مورد وچه تصمیه کاروانسرا به اسم خانات می گوید من دقیقا علت گذاشتن این اسم را نمی دانم خان به معنای حجره است و خانات نیست به معنای حجرات شاید بتوان گفت و چه تصمیح آن به دلیل وجود حجره های زیاد کاروانسرا باشد از سرای روغنی تا کاروانسرای خانات از تاریخ دقیق ساخت کاروانسرای خانات اطلاع دقیقی در دست نیست در اولین نقشه تهران که به دستور ناصر الدین شاه قاجار در سال 1302 هجری قمری ترسیم شده بود محل کنونی کاروانسرا در تهران به نام سرای روغنی مشخص شده است که در آن روزگار در خارج از حصار صفوی و در کنار دروازه حضرت عبدالعظیم قرار داشت محمد عدهالی در مورد تاریخچه کاروانسرا توضیح می دهد ویژگی های معماری کاروانسرا نشان می دهد که در اواخر دوره ناصری ساخته شده است که در ابتدا در اختیار موساخان امین الملک بود که وی در سال 1329 هجری قمری 
مصادف با سال 1285 خورشیدی به حاج اردهالی یعنی جد محمد اردهالی واگذار می شود و از آن تاریخ تا کنون این کاروان سرا در مالکیت خانواده اردهالی باقی ماند وی با وجود قولنامه ای در باب خرید کاروان سرا اشاره می کند و ادامه می دهد در آن دوران القاب و اسامی اشخاص با احترام فراوانی در قولنامه ذکر می شد و اینکه حتما باید یکی از روحانیون امین قولنامه را مورد تایید قرار میداد که در مورد قولنامه خانات آیت الله قومی این کار را کرده است این کاروان سرا به دلیل مجاورتش در مسیر جاده ابریشم در گذشته محل اتراق مسافران با بارهایشان بود که با احداث نخستین میدان تربار یعنی امین و سلطان مبدل به تجارتخانه بزرگی می شود که تاجران با شطرهای خود بارهایی از میوه تربار خوشبار و حبوبات را از سراسر سر ایران برای فروش و ارائه اجناس خود به میدان می آوردند و برای استراحت به خانات می رفتند این کاروانسرا با حجره ها و حیات وسیع خود مناسب ترین محل برای استراحت تجار و شتربانان بود و به همین دلیل تاجران حجره ها را فصل به فصل اجاره می کردن. این مکان همچنین چرخ یا بوهای معروفی داشت که هر کسی که میخواست چرخ کرایه کند به اینجا میرفت و چرخ یا بوها را کرایه میکرد با ورود اتومبیل به پایتخت و از بین رفتن حیات امین و سلطان کاروانسرا نیز از حیات تجاری خود فاصله میگیرد و بیشتر به صورت انبار کالا مورد استفاده قرار می گیرد اردهالی با اشاره به مرکز حیات از وجود آب انباری در گذشته خبر می دهد در وسط حیات خانات آب انبار بزرگی قرار داشت که اطراف آن پر از حجره بود که افراد ساکن در حجره ها مشغول دباخی بودند البته این فضا در فاصله سالهای 1335 تا 1340 تخریب شد و امروزه محدوده آبنبار و حجره های دباغی را به وسیله سنگ های با حاشیه قرمز مشخص کرده ایم. از اتفاقات مهمی که در این کاروان سرا رخ داد آتش سوزی در سال 1356 بود که اردهالی علت این آتش سوزی را وجود مواد شیمیایی در حجره میداند و ادامه میدهد در سال 56 برخی از حجره ها در اختیار تاجران مواد و اقلام شیمیایی بود که متاسفانه این مسئله باعث آتش سوزی شد اما صدمات زیادی را به کاروان سرا وارد نکرد فقط مواد شیمیایی سقف برخی از حجره ها را تخریب کرد مرمت و بازسازی کاروان سرا در مهر ماه سال 1382 کاروان سرای خانات به عنوان بخشی از تاریخ پایتخت که یادآور دوران پرشکوه رونق بازرگانی بود به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی در آثار ملی به ثبت رسید و مرمت و بازسازی کاروانسرا با پیشنهاد خانواده اردهالی و اعتبار شخصی تحت حمایت شهرداری منطقه دوازده و سازمان میراث فرهنگی در اواخر خرداد 1382 آغاز و در اسفند 1387 به انجام رسید
اردهالی در زمینه مرمت و بازسازی بنا با هزینه شخصی خانوادهشان توضیح می دهد هیچ راه من و سایر مالکان به فکر فروش یا تخریب کاروانسرا نبودیم در صورتی که می توانستیم با تخریب اینجا پاساج پنج طبقه بسازیم اما به دلیل علاقهی که به هویت شهری تهران داشتیم و داریم از منافع و سود مالی گذشتیم چرا که همه چیز پول نیست و ما با هزینه شخصی خودمان این کاروانسرا را مورد بازسازی قرار دادیم وی در پاسخ به این که بعد از بازسازی کاروانسرا آیا این مکان گردشگر و بازدید کننده دارد گفت بعد از ثبت جهانی نوروز در سال 1388 با همکاری سازمان میراث فرهنگی و شهرداری منطقه دوازده برای نخستین بار جشن ملی عید نوروز به مدت دو سال یعنی سالهای 89 و 90 در این کاروانسرا برپا شد شهرداری به کاروانسرای خانات خیلی لطف داشته و تورهای گردشگری را برای بازدید به این مکان می آورند ارداحالی همچنین از بازگشایی صفرخانهی به شکل و شمایل سنتی و قدیمی در یکی از سالونهای کاروانسرای خانات خبر داد و گفت بعد از بازسازی کاروانسرا تصمیم گرفتیم که صفرخانهی به سبک و سیاق قدیم در این مکان برپا کنیم قصد من این است که در صفرخانه برنامه های قصدگویی و نقالی داشته باشیم و فرهنگ و هویت من را زنده نگاه داریم برای گچبری ها و تزینات سقف گچکار از اصفهان آوردیم تا حال و هوای گذشته زنده شود و هدف من این است که هر ایرانی که وارد فضای صفرخانه می شود احساس غرور ملی کند این صفرخانه که مراحل آخر بهر برداری خود را سپری می کند در نیمه شعبان یا عید فطر افتتاح می شود مشکل اصلی خانات ورودی کاروانسرا اردهالی ورودی آشفته و به هم ریخته کاروانسرای خانات در میدان امین و سلطان را از مشکلات اصلی این مجموعه تاریخی می داند ضعف خانات ورودی نابسامان آن است که بازدید کننده ناگهان از یک فضای آشفته وارد یک مکان نوستالژیک و آرام می شود اگر بتوان سطح زمین ورودی را سنگ فرش کرد و از هیاهوی میدان کاسته شود فکر نمی کنم کاروانسرا مشکل دیگری داشته باشد او در مورد درب ورودی کاروانسرا می گوید از ویژگی های منحصر به فرد این مکان در چوبی آن به ارتفاع پنج و نیم متر است که از چوب چنار ساخته شده و در به این بزرگی فقط روی چهار گل میخ باز و بسته می شود و هیچ لولایی در آن به کار نرفته که نشاندهنده هنر معماری اسلامی است در حاشیه این در عظیم کاشیکاری های زیبایی از رهنمود های حضرت علی در مورد آداب خرید و فروش به چشم میخورد که اردهالی در باب فلسفه این نوع کاشیکاری ها پاسخ میدهد در دوران قدیم در چهار سوی بزرگ و کوچک روحانیانی بودند که به سوالات تاجران در زمینه کسب و کار بر طبق آیه های قرآن پاسخ میدادند و من با الهام از این قضیه فرمایشات حضرت علی را در رابطه با مکاسب 
روی کاشی ها به نقش در آوردم شیرزادگان هیچ گونه دخل و تصرف در محتوای نوشتاری این گزارش تصویری را انجام نداده و همچنین به برخی از گفته ها نیز اعتقادی ندارد و تنها به امید نگاهداری گوشه ای از آثار تاریخی میهن عزیزمان ایران آن را به صورت کلیپ درآورده است به امید آگاهی پاینده ایران